ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് അത് നല്ല ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉള്ള നല്ല മസാലയാണ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ നല്ല മസാലയാണത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അര അര നാരങ്ങ കൂടെ പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മസാലകളൊക്കെ നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ആ ഇപ്പോഴാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കണ കാര്യം ഓർത്തത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നന്നായിട്ട് മസാല ശരിക്കും യോജിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കി ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആവരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഓനിയൻ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ബ്രോക്കലിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ച് വലിയ ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒത്തിരി ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ വലിയ ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്കിന്നോട് കൂടിയ ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മേത്ത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മസാല അതിൻ്റെ മേത്ത് ഫുൾ തേച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തും പറ്റുവാണെങ്കിൽ കൈയിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് വശവും ശരിക്കും തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരിത്തിരി മസാല അതിൽ ബാക്കി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ആ മസാല ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത അതേ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൂടി ആ മസാലയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കുറച്ച് എം ടി സ്പേസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അവിടെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ചിക്കൻ ആ ഭാഗത്തൊന്നും ശരിക്കും വേവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ ലെമൺ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആയി വരുമ്പം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ അവനിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓപ്ഷനിലിട്ടിട്ട് അതിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വരുന്ന പോലെ ആക്കണം അത് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ അതായത് ഗ്രില്ലും മൈ ബേക്കും റോസ്റ്റും ഒക്കെ കൂടിയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഞാനൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു വശം ശരിക്കും കുക്കായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മറിച്ചിട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുവരെ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയ ചിക്കനിൽ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് മൈക്രോവേവിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ബേക്കായി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ചിക്കൻ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ സൂപ്പർ ചിക്കൻ കൊണ്ട് റെഡി ആയിക്കോണം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞങ്ങളിത് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ മൈക്രോവേവ് ഉള്ള എല്ലാവരും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി ടേബിളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇതിൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടല്ലോ അതൊന്നും വെറുതെ അലങ്കാരത്തിന് ഇട്ടല്ലോ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ജ്യൂസും ഫാറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ക്യാരമലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്